வணக்கம் வெல்கம் டு வணக்கம் நெய்வேலி இன்னைக்கு நாம தீபாவளி ரெசிபிஸ் வரிசையில சூப்பரான அதிரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்ப அதிரசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதிரசம் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரிசி வந்து ஒரு டூ அவர்ஸ் நச்சு நல்லா ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை உடைச்சிட்டு இதை மாதிரி ஒரு துணியில வீட்டுக்குள்ளேயே நல்லா உலர வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க பதம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி பிடிச்சி பார்த்துட்டு அரிசியை கீழே போட்டீங்கன்னாக்க கையில அரிசி ஒட்டி இருக்கணும் ஆனா ஈரப்பதம் இருக்க கூடாது இதான் பதம் இத இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அரிசியை நம்ம எடுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த நான் வந்து ஒன்றரை கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் சுக்கு இதெல்லாம் போட்டு மிஷின்ல கொடுத்து இப்ப நம்ம மாவா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்ப வந்து ஒன்றரை கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இப்ப வெள்ளம் மூழ்கிற அளவு தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வெள்ளத்தை நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கரைச்சிக்கலாம் அடுப்புல வச்சு வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம இந்த வெள்ள வெள்ளப்பாக வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னாக்க அடியில வந்து கொஞ்சம் கல்லு மண் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால நம்ம வெள்ளப்பாக வடிகட்டி எடுத்துக்குவோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர்ல பாக வடிகட்டிக்குவோம் பாருங்க எவ்வளவு தூசி எல்லாம் இருக்குது இப்ப இத நம்ம மறுபடியும் அதே கடாய்க்கு மாத்திட்டு இந்த பாக சக்கர பாக காய்ச்ச வேண்டியதுதான் இப்ப சக்கர பாகு பதம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அந்த சக்கர பாக வந்து தண்ணியில விட்டுட்டு இப்படி உருட்டினீங்கன்னா நல்லா பால் ஷேப்க்கு உருட்டணும் அதுதான் ஆஹ் சாஃப்ட் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் அந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு நம்ம சக்கர பாக பாக காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்ப தண்ணியில விட்டு பார்ப்போம் எடுத்து உருட்டினீங்கன்னாக்க சக்கரப்பாக உருட்ட வரணும் அதுதான் பதம் இந்த பதத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து மாவு போட்டு கிளறிட்டீங்கனாக்க ஆஹ் அதிரசம் வந்து உதிர்ந்து போயிடும் இந்த இப்ப நம்ம வந்து மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்திருக்கோங்க இல்லையா மாவு மிஷின்ல அரைக்கும் போது இது வந்து அதிரசத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்க கரெக்டா அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குருணை குருணையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் மாவு நம்ம கையில எடுத்து பார்க்கும் போது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொஞ்சம் அதை வந்து சளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதிரசம் செய்ய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப குருணையா இருந்துச்சுன்னா அதிரசம் மேல அப்படியே பொறி பொறியா வந்துடும் அதனாலதான் சொல்றேன் அப்புறம் இந்த மாவு பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பா ஈரமா இருக்கும் போதே அதாவது மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்த உடனே நம்ம வந்து இது மாதிரி அதிரசத்துக்கு மாவு கிளறி வச்சிடணும் அப்பதான் பதம் சரியா வரும் இப்ப நம்மளுடைய அதிரச மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு ஒரு நாள் நாச்சு நம்ம வந்து டைம் கொடுக்கணும் மாவு புளிக்கிறதுக்கு இத மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து நாம அதிரசம் செய்யலாம் இப்போ நாம மத நாள் கிளறி வச்சு அதிரச மாவு எடுக்கிறோம் மாவு ரொம்ப நல்லா பதமா இருக்குது இது வந்து ரொம்பவும் கெட்டியா இல்லாம இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பாலோ வேற எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இந்த மாவுல அப்படியே நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் எல்ல சேர்த்து நம்ம பேசிக்கலாம் மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னாக்க கொஞ்சமா கையில பாலை தொட்டுக்கிட்டு மாவு அப்படி நல்லா பிசைஞ்சிங்கனாக்க நல்லா ஸ்மூத்தா வந்துடும் பால் தண்ணி அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஊத்திடக்கூடாது கையில மட்டும் தொட்டுக்கிட்டு பிசைஞ்சிங்கனாலே போதும் நல்லா மாவு பதமா அது மாதிரி உருட்டுற பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ வெள்ளையல் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு நல்லா உருட்டி இதை மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அதிரச உருண்டைகளை ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவோம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்ப வாங்க அதிரசத்தை இன்னுமே பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் இது மாதிரி வாழை இலை இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு பட்டர் பேப்பர் ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் அதுல உருட்டி வச்சிருக்கிற அதிரசத்தை உருண்டைகளை இது மாதிரி தட்டி நம்ம எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுத்துருவோம் ஓட்ட போட்டும் பொறிக்கலாம் ஓட்ட போடாமையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் மெல்லிசா இல்லாம ரொம்ப திக்கா இல்லாம இந்த அளவு இருந்தா போதும் நம்ம நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டுக்குவோம் சூடான எண்ணெயில இப்ப நம்ம அதிரசத்தை பொறிச்சு எடுக்கலாம் அதிரசம் பொறிக்கும் போது எண்ணெய் வந்து எப்பயுமே நல்ல சூடா இருக்கணும் சூடா இருக்கும் போது அது நல்லா உப்பி வரும் அதிரசம் சூடு இல்லாம கொஞ்சம் சூடு கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிரசத்தை போட்டவுடனே பிரிஞ்சு போயிடும் அதனால அதிரசம் பொறிக்கும் போது எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கட்டும் அப்புறம் பாருங்க எப்படி அதிரசம் நல்லா உப்பி வருதுன்ட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயை வந்து அந்த அதிரசத்து மேல அப்படியே தள்ளி விடும் போது மாவு நல்லா உப்பி வரும் பாருங்க அதிரசம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்ட்டு 
அதிரசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து அது வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயாக இருக்கும் அதனால் இதை அதிரசத்தை ஒரு கரண்டியில் எடுத்த பிறகு இதை ஒரு இன்னொரு கரண்டியை வச்சு அமைக்கி கூட எண்ணெய் வெளியில் எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா இப்போ இது மாதிரி உடலில் வைக்கிது இதை வாங்கி இந்த மாதிரி இதை வாங்கி கூட நல்லா அதிரசத்தை அமைக்கி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய எண்ணெயை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ அதிரசம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில சமயம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து சக்கரை பாகு கச்சிரம் இல்லையா அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா சாஃப்ட் பால் அந்த பதத்துக்கு மாறி போனிச்சுன்னா என்ன ஆகுனாக்க அந்த பா அந்த பதத்தில் வந்து அரிசி மாவு போட்டு கிளறும்போது அதிரசம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அதே சமயத்தில் நம்ம அந்த சாஃப்ட் பாலுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம அரிசி மாவு போட்டு கிளறிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அதிரச மாவில் அதிரசம் செய்யும்போது வந்து அதிரசம் வந்து உதிர்ந்து போயிடும் இப்போ இது வந்து நம்ம ஓட்டு போடாமல் இந்த அதிரசத்தை போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி தண்ணி எண்ணெய் தள்ளி விட்டோம் பாருங்கள் எப்படி பூரி மாதிரி அழகாக ஒப்பி வந்துருக்குது இன்னொரு தடவை திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம அதிரசத்தை எடுத்துடலாம் அதிரசம் போடும் போது தான் நமக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கணும் அதிரசம் அப்படியே உப்பி மேலே வந்த பிறகு வந்து சூட்டை வந்து குறைச்சிடுங்க தனல குறைச்சிடுங்க அப்போ தான் வந்து உள்ளேயும் வேகும் இப்போ நம்மளுடைய அதிரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ